हेलो स्टूडेंट्स वेलकाम टू माई टीटोरियल आज के आलोचना करब ष्ठ श्रेणी अंग बर शतकरा चैप्टर टी शतकार धारणा कि भाव शतकार अंक करब ता तुम्हारा आगे भिडियोते ही जेने तई आज भिडियोते शतकार अनुशील समस्त प्रश्न अंकगल शिखब तुम्हारा जे अंके जतटाई दुरबल हो कारो जो अंक बुझते समस्या वीति था तब ये भिडियो सम्पूर्ण शेष अब्दि देखार पर हमें आश्वास दीते तुम्हारे समस्त समस्या दूर हो जाए सूतरा देरी ना शुरू करा जा प्रथम अंक पंदोटी लजेंसर मध्य तीन टी लजेंस निल मोट लजेंसर शतकरा कत लजेंस निल शतकरा कत कथार अर्थ अर्थात एकशटर मध्य तेल कत नहीं अंकटा जी एभवे पढ़ी पंदोटर मध्य तीन टी लजेंस निले एकशटर मध्य कत निल एक प्लें ओकिक नियम कर ही अंक कर फिलते पर पंदोटर मध्य लजेंस निल तीन एक मध्य लजेंस निल तीन पंदोटी एवं तब एकशटर मध्य लजेंस नीते तीन पंदो गुण एकश काटाकुटी को उत्तर बढ़ो कूड़ी तेल उत्तर लिखते पर मोट लजेंसर कूड़ी पार्सेंट लजेंस निल द्वित अंकटी एकदम प्रथम अंकर मत नहीं चौबीस टी कुलर मध्य छटी कुल कुल पचे ग मोट कुलर शतकड़ा कत कुल पचे ग एकदम आगे अंक मतन ही करते चौबीस कुलर मध्य पचे ग छटी कुल ता एक कुलर मध्य पचे ग छयर चौबीस कुल एवं एकशटी कुलर मध्य पचे ग छयर चौबीस कुल एकशी कुल ये काटाकुटी को उत्तर बढ़ोल पचिस टी कुल उत्तर लिखते परि मोट कुल शतकड़ा पचिस पार्सेंट कुल पचे ग शतकड़ा अर्थात आपने एकदम आगे अंक मतन ही एकशटर मध्य बार करब तीन नम्बर अंक आज हम क्लस सतजन छात्र छात्री अनुपस्थित क्लस मोट छात्र छ्री पैंत जन आज मोट छात्र छ्री शतकड़ा कत जन स्कूल एस अनुपस्थित छात्र छात्री संख्या क्योंकि जिज्ञासा कर शतकड़ा कत जन स्कूल एस आज के कत जन स्कूल एस आगे निर्णय कर प्रयोजन लिखब क्लस मोट छात्र छ्री संख्या पैंत जन आज अनुपस्थित सात जन अतए आज विद्यालय उपस्थित आज चौदह जन एवे करते पैंत जन छात्र छात्र मध्य उपस्थित आज चौदह जन एक जन छात्र छ्री मध्य उपस्थित आज पैंत चौदह जन अतए एकश जन छात्र छात्र मध्य उपस्थित थक पैंत चौदह गुण एकश जन काटाकुटी को उत्तर बढ़ो चल्लिस जन एकश जन छात्र छात्री मध्य बेर कर लर्थात हमें शतकड़ा बार कर फिलल उत्तर लिखते परि आज मोट छात्र छ्री फर्टी पार्सेंट स्कूले एस परवर्ती अंक हे पंचान्न मीटर लम्बा बाशे एगारो मीटर कदा और जलर नीचे आँचटी शतकड़ा कत भाग कदा और जलर ऊपर आलोक देख प्रश्न अनुजाई मिलिए हमें एक छवि इंके नहीं बाशर छवि आर टोटल दैर्घ्य पंचान्न मीटार एवं तर कि अंश कदार मध्य एवं बाकीटा कदार ओपर आ आशा कर टोटल अंश थे जे एगारो मीटर जले कदार नीचे आता बद दी कत अंश ऊपर आर करब तरपर हमें परवर्ती धाप एगोब छवि अनुजाई तई कर बाशटर मोट दैर्घ्य पंचान्न मीटार थे जले कदार नीचे थका अंश एगारो मीटार बद दिए दिए फले जलर ऊपर थका अंश चुवाल मीटार पे गे बार कर पंचान्न मीटार बाशे मध्य जलर ऊपर आज चुवाल मीटार तेल एक मीटार लम्बा बाशे जलर ऊपर थको चुवाल पंचान्न मीटार अतए एकश मीटार बाशे जलर ऊपर थको चुवाल पंचान्न गुण एकश मीटार काटाकुटी को उत्तर बढ़ो आशी मीटार ताल उत्तर लिखते पर बाशटर एट्टी पार्सेंट जलर ऊपर आरो अंक तुम्हारा देखे नाओ अभी ठीक जे भाव करोमे ठीक से ही भाव करते तब सठीक स्टेप बह स्टेप अंक बोझा आठ नम्बर अंक पड़ार लाइब्रेर दो हज़ार एकषट्टी गल्पर बी आत गल्पर बी आर थार्टी पार्सेंट गल्पर बी आओ कल हिसेब कर देखी और कतगुली बी कल 
এবং লাইব্রেরিতে এখন মোট কতগুলি বই হলো এই অঙ্কটি করার দুটি পদ্ধতি আমি তোমাদেরকে শেখাব প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী ধরো লিখলাম পাড়ার লাইব্রেরিতে বই আছে দু হাজার একষট্টি প্রশ্নানুসারে দু হাজার একষট্টি বইয়ের থার্টি পার্সেন্ট বই কেনা হয়েছে পরের লাইনে দু হাজার একষট্টি এবং এর এর বদলে আমরা গুণ চিহ্ন দিতে পারি এবং থার্টি পার্সেন্ট পার্সেন্ট মানে বা পার্সেন্টেজ চিহ্ন থাকা মানে তোমরা জানো এমন একটা অনুপাত বা ভগ্নাংশ যার হর একশো তো সেই অনুযায়ী আমি লিখেছি তিরিশের একশোটি বই কেনা হলো এবং দুটোকে পরস্পর গুণ করেছে এবং কাটাকুটি করতে আমার তিনশো ছশো তিরিশ উত্তর বেরিয়েছে যার ফলে আমি লিখতে পেরেছি অতএব নতুন করে ছশো তিরিশটি বই কেনা হলো দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী একদম থার্টি পার্সেন্ট মানে একাধারে যেমন তিরিশের একশো আর একভাবে তিনি একশোর মধ্যে তিরিশ তাই আমি লিখেছি একশোটির মধ্যে কেনা হলো তিরিশটি বই একটির মধ্যে কেনা হলো তিরিশের একশো অতএব একুশশোটির মধ্যে কেনা হলো তিরিশের একশো গুণ একুশশো যার ফলে পুনরায় উত্তর বেরিয়েছে ছশো তিরিশ দুটো পদ্ধতি একদম ঠিক তোমরা যেটা বুঝবে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করবে অবশেষে অঙ্কটি আমরা পুরোটা একবার দেখে নেব যার ফলে আমরা জানতে পারলাম যে নতুন বই কেনা হয়েছে ছশো তিরিশটি তো এই নতুন বই তো ছশো তিরিশটি কেনা হলো তাহলে মোট বইয়ের সংখ্যা কত হলো ওই দু হাজার একশোটি বই পুরাতন ছিল এবং নতুন ছশো তিরিশটি বই কিনলাম অতএব মোট বইয়ের সংখ্যা দাঁড়ালো দু হাজার এবং এটাই উত্তর হবে চলে আসি ন নম্বর অঙ্কে আজ বৃষ্টির কারণে স্কুলে মোট ছাত্রছাত্রীর মাত্র টোয়েন্টি পার্সেন্ট স্কুলে উপস্থিত হয়েছে স্কুলে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এক হাজার দুশো তিরিশ জন হলে আট স্কুলে কতজন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত হয়েছে দেখো এই অঙ্কটিও আগের অঙ্কের মতো আমরা দুরকম পদ্ধতিতেই করতে পারি যেটা সহজ পদ্ধতি সেটা আমি আগে বলে দিই স্কুলে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এক হাজার দুশো তিরিশ জন আগে যে ইনফরমেশানটা দিয়ে দেওয়া আছে আমরা সেটা লিখেছি তারপর যেটা লিখেছি যে আজ স্কুলে উপস্থিত হয়েছে এই এক হাজার দুশো তিরিশ জনের টোয়েন্টি পার্সেন্ট এবং পরের লাইনে এই এরকে গুণ চিহ্ন হিসেবে ধরে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অর্থাৎ কুড়ির একশো ধরেছি এবং এই বারোশো তিরিশের সাথে কুড়ির একশো গুণ করে আমাদের উত্তর বেরিয়েছে দু হাত দুশো ছেচল্লিশ জন অর্থাৎ বারোশো তিরিশ জনের টোয়েন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে দুশো ছেচল্লিশ জন অতএব আমরা লিখতে পারি উত্তর যে আজ স্কুলে দুশো ছেচল্লিশ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত আছে এবং দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী সেই একই রকম আমরা লিখেছি একশো জনের মধ্যে উপস্থিত আছে কুড়ি জন যেহেতু টোয়েন্টি পার্সেন্ট পার্সেন্টের চিহ্ন মানেই একশোর মধ্যে তত তাই আমরা লিখেছি একশো জনের মধ্যে উপস্থিত আছে কুড়ি জন একজনের মধ্যে উপস্থিত আছে কুড়ির একশো অতএব বারোশো তিরিশ জনের মধ্যে উপস্থিত আছে কুড়ির একশো গুণ বা বারোশো তিরিশ উত্তর বেরিয়েছে সেই একই দুশো ছেচল্লিশ যেহেতু দুটি পদ্ধতি ইচ্ছে তাই একই উত্তর আমাদের উভয় ক্ষেত্রে বেরোবে তবে এই পদ্ধতিটি আমার বেশি সহজ বলে মনে হয়েছে তোমরা যে পদ্ধতি তোমাদের মনে হয় তোমরা সেই পদ্ধতিতেই করতে পারো দশ নম্বর অঙ্ক তিনশো মিলিলিটার কমলালেবুর শরবত তৈরি করতে এইটিন পার্সেন্ট কমলালেবুর রস দিতে হয় আমি তাহলে কত মিলিলিটার কমলালেবুর রস দিলাম এই সহজ পদ্ধতিতেই আমি করেছি সর্বপ্রথম যে তিনশো মিলিলিটার শরবত তৈরি করতে রস লাগে এইটিন পার্সেন্ট মনে রাখবে আমরা যাই অঙ্ক করি যে পদ্ধতিতেই করি সবার আগে কিন্তু যে ইনফরমেশানগুলো আমাদের অঙ্কে বলে দেওয়া থাকে আমাদের সেইগুলো অঙ্ক করার সময় সবার উপরে মাথায় লিখে নিতে হয় তাহলে অঙ্ক করতে এবং বুঝতে সুবিধে হয় তাহলে নির্ণেয় রসের পরিমাণ তিনশো মিলিলিটারের এইটিন পার্সেন্ট একইভাবে তিনশো মিলিলিটারের এইটিন পার্সেন্ট আমরা বার করেছি গুণ করে এবং উত্তর বেরিয়েছে চুয়ান্ন মিলিলিটার এই অঙ্ককে তোমরা আগের অঙ্কের মতনই একশো একশো মিলিলিটারের মধ্যে সর্ব তৈরি করতে রস লাগে আঠেরো মিলিলিটার এক মিলিলিটারের মধ্যে রস লাগে অতএব তিনশো মিলিলিটারের মধ্যে রস লাগবে হিসেবেও বার করতে পারো উভয় ক্ষেত্রে উত্তর একই বেরোবে অর্থাৎ চুয়ান্ন মিলিলিটার এগারো নম্বর অঙ্কটিতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে জমিতে জৈব সার ব্যবহার করার ফলে ধানের ফলন গত বছরের তুলনায় টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে গত বছর বারো কুইন্টাল ধান ফললে এবছর কত কুইন্টাল ধান ফলেছে তা হিসেব করি তো আমি সর্বপ্রথম প্রথম পদ্ধতি অবলম্বন করে করেছি এবং দেখেছি যে গত বছর ধান ফলেছিল বারো কুইন্টাল 
এ বছর ধান ফলেছে গত বছরের তুলনায় টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বেশি অতএব এ বছর ধান ফলেছে বারো কুইন্টালের টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট বেশি ধান এবং এই এরকে গুণ চিহ্ন হিসেবে ধরে বারো কুইন্টালের সাথে আমি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট অর্থাৎ পঁচিশের একশো গুণ করেছি যার ফলে উত্তর বেরিয়েছে আমার তিন কুইন্টাল তো তিন কুইন্টাল বেশি ধান ফলেছে এবছর তাহলে এবছর মোট কত ধান ফলেছে এবছর মোট ধান ফলেছে বারো কুইন্টাল প্লাস তিন কুইন্টাল ইজ ইকুয়াল টু ফিফটিন কুইন্টাল তোমরা একইভাবে একশোর মধ্যে ধান ফলেছে পঁচিশ কুইন্টাল এইভাবেও অঙ্কটা করতে পারো তাহলেও তোমাদের একই উত্তর বেরোবে আমি আরও একটি পদ্ধতিতে অঙ্কটি করে দেখিয়েছি যেখানে যদি একশো কুইন্টালে পঁচিশ কুইন্টাল বেশি ধান ফলে থাকে তাহলে একশো কুইন্টালে মোট ধান ফলেছে একশো কুইন্টাল প্লাস পঁচিশ কুইন্টাল অর্থাৎ একশো পঁচিশ কুইন্টাল এবং এইভাবে ঐকিক নিয়মে একশো কুইন্টালে বেশি ধান ফলেছে একশো পঁচিশ কুইন্টাল এক কুইন্টালে বেশি ফলেছে এবং বারো কুইন্টালে বেশি ফলেছে এইভাবে ধরে যদি আমরা অঙ্কটা করতে পারি তাহলে সরাসরি আমাদের পনেরো কুইন্টাল উত্তর বেরোবে কারোর যদি মনে হয় সে এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে পরবর্তী অঙ্কে এক গ্রামের জনসংখ্যা গত বছরের তুলনায় টুয়েলভ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে আগে ওই পথ গ্রামের জনসংখ্যা ছিল সাতশো পঁচাত্তর জন তাহলে এখন সেখানকার জনসংখ্যা কত হিসেব করি আমরা লিখেছি আগে ওই গ্রামের জনসংখ্যা ছিল সাতশো পঁচাত্তর জন এখন বেড়েছে আগের বছরের টুয়েলভ পার্সেন্ট আগের বছরের জায়গায় আমরা ঠিক আগের বছর জনসংখ্যা অর্থাৎ সাতশো পঁচাত্তর লিখেছি এর কথার অর্থ গুণ চিহ্ন তাই সাতশো পঁচাত্তর গুণ টুয়েলভ পার্সেন্ট অর্থ অতএব সাতশো পঁচাত্তর গুণ বারোর একশো কাটাকুটি করে আমাদের উত্তর বেরিয়েছে তিরানব্বই জন এবং অবশেষে গত বছরের জনসংখ্যা অর্থাৎ সাতশো পঁচাত্তরের সঙ্গে তিরানব্বই যোগ করে আমাদের উত্তর বেরিয়েছে আটশো অষ্ট আটশো যেহেতু ভিডিওটি লেন্দি হয়ে যাচ্ছে তাই আমি তৃতীয় পদ্ধতিটি আর দেখাইনি আমি সরাসরি তৃতীয় পদ্ধতিটি দেখিয়েছি যেখানে তোমরা সরাসরি উত্তরটা বের করে নিতে পারবে আমি লিখেছি একশো জন জনসংখ্যা যদি বারো জন বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তাহলে একশো জন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মোট জনসংখ্যা হয়েছে একশো যোগ বারো অর্থাৎ একশো বারো জন এবং তারপর ঐকিক নিয়ম করেছি যে একশো জনে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে একশো বারো জন তাহলে একজনে হয়েছে এবং সাতশো পঁচাত্তর জনে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে এবং কাটাকুটি করেছি যার ফলে সরাসরি কিন্তু আমার উত্তর আটশো আটষট্টি জন বেরিয়েছে পরবর্তী অঙ্কে আমাদের বলা হয়েছে আমাদের স্কুলে চল্লিশ জন ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে যদি সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট জন ছাত্রছাত্রী পাশ করে থাকে তাহলে কতজন ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে একদম সব থেকে সহজ এবং ছোট্ট পদ্ধতিতে আমি করে ফেলেছি আমাদের স্কুলের মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আগে লিখেছি আশি জন প্রশ্ন অনুসারে পাশ করেছে মোট ছাত্রছাত্রী সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট অতএব সেটি হচ্ছে আশি জনে সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট বা আশি জন এরের বদলে দিয়েছে গুণ চিহ্ন আশি জন গুণ সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট অর্থাৎ সিক্সটি ফাইভ বাই হান্ড্রেড যার ফলে উত্তর বেরিয়েছে বাহান্ন জন এবং এটা খুব সহজ ছোট্ট অঙ্ক উত্তর লিখ উত্তর হবে বাহান্ন জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় পাশ করে চলে আসি চোদ্দ নম্বর অঙ্কে এক পিতল এক ধরনের পিতলে সেভেন্টি পারসেন্ট তামা এবং বাকিটা দস্তা আছে তাহলে এরকম কুড়ি কিগ্রা পিতলে দস্তার পরিমাণ নির্ণয় করো এখানে শতকরার অঙ্কে যখন শিখিয়েছি তোমাদের বলেছি এখানে সমগ্র অংশ অনুযায়ী আমাদেরকে হানড্রেড পারসেন্ট ধরে নিতে হবে যেমন ভগ্নাংশের অঙ্কে সমগ্র অংশ সমান আমরা এক ধরতাম ঠিক তেমনই তাহলে লিখেছি যে সমগ্র অংশ সমান যদি হানড্রেড পারসেন্ট হয় এরকম পিতলে তামা আছে সেভেন্টি পারসেন্ট বাকিটা দস্তা আছে অর্থাৎ দস্তা আছে হানড্রেড মাইনাস সেভেন্টি থার্টি পারসেন্ট এবং তারপর আমরা ওই কিক নিয়ম যেমন করি সেরকম করে দেব যে একশো কেজি পিতলে দস্তা আছে তিরিশ কেজি এক কেজি পিতলে দস্তা আছে তিরিশের একশো এবং কুড়ি কেজি পিতলে দস্তা আছে তিরিশের একশো গুণ কুড়ি উত্তর হয়েছে ছ কেজি ছ কেজি কুড়ি কেজি পিতলে ছ কেজি দস্তা আছে চলে এসেছি আমরা ষোলো নম্বর অঙ্কে এতক্ষণ আমরা যে অঙ্কগুলো করছিলাম সেগুলো মোটামুটি প্রায় সহজ ছিল এখন থেকে অঙ্কগুলো একটু ইন্টারেস্টিং অনিলবাবু তার মাসিক আয় টোয়েন্টি টু পারসেন্ট বাড়ি ভাড়া দেন যদি অনিলবাবু প্রতি মাসে এক হাজার আটশো সত্তর টাকা বাড়ি ভাড়া দিয়ে থাকেন তাহলে তার মাসিক আয় কত এখানে আমি চাপলিন উইকিক নিয়ম প্রথমত করতে পারি যেখানে আমি একটা ছক সাজিয়েছি যখন ক্লাস ফাইভে তোমার উইকিক নিয়ম করতে তোমরা মাথায় নাম কিছু ছক সাজিয়ে অঙ্গ করতে সেরকমই ছক আমি সাজিয়েছি যেখানে একটা ছকে লিখেছি মাসিক আয় এবং পরবর্তী ছকে বাড়ি ভাড়া সেখানে একশো টাকা মাসিক আয় লিখেছি একশো টাকা এবং বাড়ি ভাড়া লিখেছি বাইশ টাকা যেহেতু বাইশ পার্সেন্ট তার মানে তিনি যদি তার মাসিক আয় যদি একশো টাকা হয়ে থাকে তিনি বাইশ টাকা বাড়ি ভাড়া দিচ্ছেন পরবর্তী জায়গায় লিখেছি বাড়ি ভাড়ার তলায় এক টাকা অর্থাৎ 
কথা অনুযায়ী প্রশ্ন অনুযায়ী তিনি এক হাজার আটশো সত্তর টাকা বাড়ি ভাড়া দেন তাহলে তার মাসিক আয় কত এবং এইভাবে ওই ট্রিটমেন্টটা করেছি যে যখন বাইশ টাকা বাড়ি ভাড়া দেন তখন তার মাসিক আয় একশো টাকা এক টাকা বাড়ি ভাড়া দেন তখন তার মাসিক আয় এবং যখন এক হাজার টাকা বাড়ি ভাড়া দেন তখন তার মাসিক আয় কত এইভাবে ঐকিকরণ করে উত্তর বেরিয়েছে আট টাকা অতএব তার মাসিক আয় হচ্ছে আট দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী আমি তার সমগ্র আয়কেই হানড্রেড পার্সেন্ট হিসেবে ধরে নিয়েছি যেখান থেকে তিনি বাইশ পার্সেন্ট বাড়ি ভাড়া দিচ্ছেন আর প্রশ্ন অনুযায়ী তার দেওয়া বাড়ি ভাড়ার পরিমাণ হচ্ছে এক হাজার আটশো সত্তর টাকা তাহলে আমাদের সামনে তো হিসেব দাঁড়াচ্ছে যে সেই বাইশ পার্সেন্ট ইজিক্যাল টু হচ্ছে আট হাজার এক হাজার আটশো সত্তর টাকা তাহলে এক পার্সেন্ট মানে কত এবং হানড্রেড পার্সেন্ট মানে কত হানড্রেড পার্সেন্ট মানে কিন্তু তার সমগ্র হয় এইভাবে যদি আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট বের করতে পারি কাটাকুটি অর্থাৎ ঐকিক নিয়মের মাধ্যমে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের উত্তর বেরোবে আট হাজার পাঁচশো টাকা অর্থাৎ তার মাসিক আয় আট হাজার পাঁচশো টাকা সতেরো নম্বর অঙ্ক এক চাষি তার মোট আয়ের ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট অংশে পাট চাষ করেছেন যদি তিনি এগারো বিঘা জমিতে পাট চাষ করে থাকেন তাহলে তার মোট চাষের জমির পরিমাণ কত এই অঙ্কটি একদম আগের অঙ্কের মতো যেখানে আমি একইভাবে প্রথমে ঐকিক নিয়মের মাধ্যমে অঙ্কটি করেছি এবং ছক সাজিয়ে নিয়েছি যে পাট পাট চাষের অংশ এবং মোট জমি যখন পঞ্চান্ন বিঘা তার পাট চাষের অংশ তখন তার মোট জমি একশো বিঘা যেহেতু ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট দেওয়া আছে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রশ্ন অনুযায়ী আমি লিখেছি পাট চাষের অংশে এগারো বিঘা তখন তার মোট জমি আমি বার করব এবং এইভাবে আমি ঐকিক নিয়ম করেছি করে আমার উত্তর বেরিয়েছে কুড়ি বিঘা অর্থাৎ ওই ব্যক্তি মোট কুড়ি বিঘা জমিতে পাট চাষ করেছিলেন অপরপক্ষে আমি এটিকেও অপ দ্বিতীয় পথ হইতে করতে পারি যেখানে আমি তার মোট জমিকে হানড্রেড পার্সেন্ট ধরেছি এবং লিখেছি যে পঞ্চান্ন বিঘা জমিতে পাট চাষ করেছেন প্রশ্ন অনুযায়ী তার পাট চাষ করার জমির পরিমাণ এগারো বিঘা তাহলে হিসেব দাঁড়াচ্ছে পঞ্চান্ন পার্সেন্ট হিসিকাল টু এগারো বিঘা এক পার্সেন্ট কত এবং একশো পার্সেন্ট কত এইভাবে উত্তর কিন্তু কুড়ি বিঘায় বেরোবে অর্থাৎ ওই ব্যক্তি কুড়ি বিঘা জমিতে পাট চাষ করেছেন আঠেরো নম্বর অঙ্ক আমাদের পরিবারে মোট মাসিক খরচে চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা খাওয়ার জন্য ব্যয় হয় এবং অন্যান্য খরচ হয় পাঁচ হাজার নশো টাকা যদি খাওয়া খরচ টেন পার্সেন্ট বাড়িয়ে অন্যান্য খরচ সিক্সটিন পার্সেন্ট কমানো হয় তাহলে মোট মাসিক আয় কমবে না বাড়বে এক্ষেত্রে খরচ কমবে না বাড়বে চারার জানার আগে আগে আমাদের বর্তমান খরচ জেনে নিতে হবে তাই খাওয়া খরচ ও অন্যান্য খরচ আমি যোগ করে নিয়েছি যার ফলে বেরিয়েছে দশ হাজার ছশো পঞ্চাশ টাকা এবং এর পরবর্তী ধাপগুলো খুব মনোযোগ সহকারে দেখবে প্রথমে বলা হয়েছে খাওয়া খরচ টেন পার্সেন্ট বাড়ালে নতুন খাওয়া খরচ কত হবে নতুন খাওয়া খরচ হবে আগের খরচ প্লাস যতটা এক্সট্রা হয়েছে আগের খরচ ছিল সাত চার টাকা এবং নতুন খরচ হচ্ছে আগের খাওয়া খরচে টেন পার্সেন্ট তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ যোগ চার হাজার সাতশো পঞ্চাশের টেন পার্সেন্ট চার হাজার সাতশো পঞ্চাশের টেন পার্সেন্ট আমরা সরল আকারে করেছি করে বেরিয়ে যায় চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ যোগ চারশো পঁচাত্তর সমান সমান পাঁচ হাজার দুশো পঁচিশ টাকা তাহলে বর্তমান খাওয়া খরচ দাঁড়ালো পাঁচ হাজার দুশো পঁচিশ টাকা অন্যদিকে অন্যান্য খরচ সিক্সটিন পার্সেন্ট কমালে অন্যান্য খরচ হবে আগের খরচ এবং যতটা কমেছে সেটা আগের খরচ থেকে সেই পরিমাণটা বাদ দিলে নতুন খরচ পাওয়া যাবে আগের খরচ ছিল পাঁচ হাজার নশো টাকা এবং তার থেকে আমরা বাদ দিয়েছি সিক্সটিন পার্সেন্ট অর্থাৎ পাঁচ হাজার নশো এর সিক্সটিন পার্সেন্ট সরল আকারে করে আমাদের বেরিয়েছে পাঁচ হাজার নশো বিয়োগ পাঁচ হাজার নশোর সিক্সটিন পার্সেন্ট অর্থাৎ নশো চুয়াল্লিশ টাকা এবং বিয়োগ ফল বেরিয়েছে চার হাজার নশো ছাপ্পান্ন টাকা তো অন্যান্য খরচ বর্তমানে দাঁড়িয়েছে চার হাজার নশো ছাপ্পান্ন টাকা এবং বর্তমান খাওয়া খরচ বর্তমান অন্যান্য খরচকে আমরা যোগ করে যোগ করে বেরিয়েছে আমাদের দশ হাজার একশো একাশি টাকা এবং পুরাতন মাসিক খরচ এবং নতুন মাসিক খরচ আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে নতুন মাসিক খরচ কম এবং কত কম সেটা বিয়োগ করে আমাদের বিয়োগ ফল বেরিয়েছে চারশো উনসত্তর টাকা উনিশের অঙ্ক একটি শহরের বর্তমান জনসংখ্যা ছাব্বিশ হাজার দুশো জন যদি বার্ষিক ফোর পার্সেন্ট হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তবে এক পরের বছর জনসংখ্যা কত হবে এবং দু বছর পর জনসংখ্যা কত হবে নিয়ম অনুযায়ী সবার প্রথমে আমি লিখে নিয়েছি শহরের বর্তমান জনসংখ্যা ছাব্বিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ জন এবং প্রতি বছর ফোর পার্সেন্ট হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই অনুযায়ী পরের বছরের জনসংখ্যা হবে আগের জনসংখ্যা চোখ নতুন যতজন বৃদ্ধি পেয়েছে ততজন আগের জনসংখ্যা হচ্ছে ছাব্বিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ জন এবং নতুন বৃদ্ধি পেয়েছে ছাব্বিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ এর ফোর পার্সেন্ট সরল আকারে করে 
ছাব্বিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ যোগ ছাব্বিশ হাজার দুশো পঞ্চাশের ফোর পারসেন্ট আমরা নির্ণয় করেছি এক হাজার পঞ্চাশ জন এবং যা যোগ করে আমাদের উত্তর বেরিয়েছে সাতাশ হাজার তিনশো জন তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি পরের বছরে আমাদের জনসংখ্যা হবে সাতাশ হাজার তিনশো জন কিন্তু দু বছর পরে জনসংখ্যা কত হবে কেউ এই সাতাশ হাজার তিনশোর ওপর ফোর পারসেন্ট আবার প্রয়োগ করে দু বছর পরে জনসংখ্যা বের করতে পারে কিন্তু আমি একেবারে বের করেছি এক বছরের বৃদ্ধি পেয়েছে এক হাজার পঞ্চাশ জন অতএব দু বছরের বৃদ্ধি পাবে একজন এবং এইভাবেই মূল জনসংখ্যার সাথে দু বছরে কতজন বৃদ্ধি পাবে তা যোগ করে আমি দু বছর পরের জনসংখ্যা নির্ণয় করেছি আঠাশ হাজার তিনশো পঞ্চাশ জন আমরা একদম শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি কুড়ি নম্বর অঙ্ক হচ্ছে ফসল ওঠানকে ধানের দাম ছিল প্রতি কুইন্টাল এক হাজার আশি টাকা কিন্তু বর্ষাকালে ধানের দাম কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে যে কৃষক ফসল ওঠার মুখে বারো কুইন্টাল ধান বিক্রি করেছেন বর্ষাকালে তিনি যদি সেই পরিমাণ ধান বিক্রি করতেন তাহলে তিনি কত টাকা পেতেন সবার আগে তিনি যদি পুরনো দামেই ধানটা বিক্রি করেছেন যখন তখন তিনি কত টাকা পেয়েছেন সেটা আমাদের বার করে নেওয়া প্রয়োজন তখন এক কুইন্টাল ধানের দাম ছিল এক হাজার আশি টাকা সেই হিসেবে বারো কুইন্টাল ধানের দাম হয় চোদ্দো হাজার চল্লিশ টাকা কিন্তু বর্ষাকালে ধানের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ফিফটিন পার্সেন্ট সেই হিসেবে বর্ষাকালে ধানের যে পরিমাণ দাম বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা হচ্ছে তিনি পাবেন পুরো পুরনো দাম প্লাস যতটা বৃদ্ধি পেয়েছে ততটা টোটাল দাম তিনি পাবেন পুরনো দাম চোদ্দো হাজার চল্লিশ টাকা এবং বৃদ্ধি পাওয়া পরিমাণ হচ্ছে চোদ্দো হাজার চল্লিশের ফিফটিন পার্সেন্ট অর্থাৎ যার পরিমাণটা বেরোচ্ছে চোদ্দো হাজার চল্লিশ প্লাস দু হাজার একশো ছ টাকা বর্ষাকালে যে পরিমাণ ধান বিক্রি করে তিনি পেতেন মোট ষোলো হাজার একশো ছেচল্লিশ টাকা এটা দেখতেই পাচ্ছি আমরা পুরনো দামের তুলনায় অনেক বেশি পুরনো অবস্থায় তিনি পেতেন চোদ্দো হাজার চল্লিশ এবং বর্ষাকালে যখন ধানের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে তখন তিনি পাচ্ছেন ষোলো হাজার একশো ছেচল্লিশ টাকা এই হচ্ছে আমাদের এই অধ্যায়টি শেষ অঙ্কগুলি যদি তোমরা বুঝতে পেরে থাকো তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবে এবং ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখলে তবেই সব কটি অঙ্ক সঠিকভাবে বুঝতে পারবে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে এবং কোন কোন অঙ্ক তোমরা বুঝতে পেরেছ কোন অঙ্কগুলো তোমাদের সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে নিজে জানাও এবং যদি এরকম কোনো অঙ্ক থেকে থাকে যা তোমরা বুঝতে পারো নি বা বুঝতে সমস্যা সমস্যা হয়ে যায় তাও আমাদেরকে জানাও ভিডিওটি অবশ্যই নিজেদের সকল বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো যাতে এই লকডাউনে প্রত্যেকে বাড়ি বসে একইভাবে এই অঙ্কের সমাধানগুলো শিখে নিতে পারে